Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Priya darshak mahi ramzani ri barakat mahi shumai kemun achin apnara Asha korchi alhamdulillah bhalo achin Aro bhalo thakun ni pratashay shuru korchi Bis Lady Mineral Water Nibidito Islami Jiggasha Powered by Madrasatul Qalun Alhamdulillah Amadir ee ayajonti cholche shara shuri Shuturang jekono prushno korte Amadir kashe dial korte paren 983-3113 983-3114 Ehi dhuti nom bone Aapnadir bivhinno prushne Uttto debaad jonno Amadir maje upustit vaya chen Dujon bishishto mehman Amadir maje upustit a chen विशिष्ट इस्लामी चिंतित शिक्षा भी रबोंगा बेशक मुहतरम डॉक्टर मोहम्मद मंजूर इलाही सलाम अलैकुम रहमतुल्लाही अबरकातु प्रिय दर्शक अमादेर माझे आरोपस्थित हुए थे विशिष्ट इस्लामी चिंतित शिक्षा भी रबोंगा बेशक मुहतरम हाफिज मुफ्ती काजी मोहम्मद इब्राहिम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाही अबरकात Alhamdulillah, Shamaat Kariya Juna Apparaish and Jazakum Allah. Allah Ya Barakum Allah. Amin, Amin, Alhamdulillah. Amadari Ajunti Shorashuri Cholche Priya Dashok Apparaish Janin. Echa Rao Apparaish Amadari Kache Prashno Pathati Parin. Mobile SMS Ar Madhu Me. Apparaish Mobile SMS Ar Giyya Amadari Kache IJ Likhe Space Diyya Apni Apparaish Naam Thikana Ebon Krishno Shohokare. Pathiye Dite Parin 6969 Nambore. Amadari Inshallah Tala. आपना दर प्रश्नों को लो पावो एवं आपना रो पावे इन कोराने एवं सही सुनना भीती ते तर जवाब बोलो मुख्तरम आज के आमदर एक जोन भाई जिग्गेश को ले चिले ना माके जे ए जे रमजान मासे आम्रा रोजा रखती किंतु देखा जाता है जे अनेक श्योमा आमदर पब्लिक सर्विस के बेचे निते हाय चला फेरा जोनो किंतु तार आमदेर रोज़ा टा कि हल्का हुए जाते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सलातु सलाम अल्लाह रसूलिल्लाह व अल्लाह अलीही व अस्सलाम बिहम वाला इखाने तो कुछ चमुत कर एक टा दिक निर्देशन आते हैं आमदेर प्रिय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनी बोले थे इधर कन यो मुसामे अहदिकुम फलायरफ़ वलायफ़ ताहले शे जनो कुन अश्लील कथा का जेकिंग बा पाप का जिलिप तो ना होए, जो दिके उतके गाली दाए, अथवा तासे ते झोगड़ा करते आशे, शे जनो बोले, आमी रोजातर दो बार बोले, दो बार कथा तो खूब सिग्निफिकेंट, अर्थात् प्रथम बार विरक्त होए, पर्यावर तासे ते बशो चाय लेगे जाबे, एमोन नॉइं, सुभान आमी रिएक्टिव हो बोना, आमी प्रोएक्टिव थक बो एवं आमी इतिबाचोक भूमिका पालन कर बो एवं खूबी भद्रता शते शोजोन नता शते तके बोल बो जहाँ मैं रोज़ आता हूँ, आर अपने बोले थे जहाँ हल्का है कि ना, जी, अब शे हल्का है, कारण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाही वसल्लम अल्� फले आमादर के अर्थो अर्थो बहुत सीम शादुना करते होले आमादर के पापा चर्थे के मिथ्या कोथा थे के गाली गालस थे के लगा लगे थे के मारा मारी हाना हानी काटा काटी भी भोक्ती इस सब की चुते के आश्वले मुक्त थक दाहबे सीम एर दीना अर इटन मध्य में एक तो शुंदर चर्चा हुए जाबे जिस सीम एर परियो आम्रे एक तो शुंदर अमरा कथा गुलु शुन लम मोहतरम जैसा कल्ला एक जन दर्शक आते हैं टेलीफोन अमरा तर फोन टीने थे अस्सलाम वालेकुम मराहमतुल्लाही बरकतु वालेकुम सलाम मराहमतुल्लाह बरकतु हुजूर अमर परिचालन अमर नाम मोहम्मद जहांगीर होशन जी अमर एक तर जिज्ञासा पूछनो जे अमी और अमर एक तर जाकत समुद्र देखा � बच्चन जी एवं हम बीपीएस से टटा का फंक्शन का पूरा तीन लाख छोटा का मोतो हाँ एवं वो हमारे एक तब इस्लामी फरिश्ते इस्लामी फरिश्ते एक तब इंस्ट्रूमेंट्स से इधर पराशाश्वत लगते मोतो अच्छा एवं ना मैं 
আমার নগর কোনো অর্থ নাই জি এবং আমি কি কিছু ঋণ গ্রস্ত আছি আচ্ছা ওকে আমি সামান্য যদি ব্যবসা করি ব্যবসা কিছু মার্কেটে বাকিও আছে আমার জি হ্যাঁ এবং মহাজন আমার আমার কাছে যে বাকিটা তো বাকিটা উপায় এবং এই অবস্থায় সেখানে আশা করা যায় প্রায় লাখ তিনিক টাকা আছে একটি ইন্স্যুরেন্স তিনি করেছেন ইসলাম ইন্স্যুরেন্স সেখানে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা আছে তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিছু টাকা তার কাছে পায় তিনি কিছু পান সব মিলিয়ে যে অবস্থা এর উপরে জাকাত আসবে কি না জি তিনি তো ব্যবসায়ী মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিন্তু তিন লক্ষ টাকা তো নেশাব পরিমাণ রূপার নেশাবও হয়ে যায় স্বর্ণের নেশাবেরও কাছাকাছি চলে যায় রূপার নেশাব হলে তো ফরজ হয়েই যায় আর ডিপিএস এটা তো তার ব্যবসারই একটা প্রক্রিয়া জি যদি ওটা ওটা মানে স্থায়ী অনেকটা কিন্তু তারপরে ওটা ওতে কোনো बेनिफिट পাচ্ছেন জি बेनिफिट পাচ্ছেন জি জি তো সেজন্য তাকে তো জাকাত দিতে হবে কারণ কন্যা নখরে যে জাকাত আমি মানু দুহুলিল ভাই সাহাবাই কেরাম যেটা ব্যবসার জন্য রাখতেন এটা থেকে তারা জাকাত দিতেন সেটা যেই প্রক্রিয়াই হোক না কেন হোক না কেন ভুল বিষয়টা ব্যবসায়ী জি এটা অনেকে বুঝতে পারছে না আপনি যদি 10% 12% 13% করে মানে যেহেতু ইসলামিক ব্যাংকে রেখেছেন লভ্যাংশ পাচ্ছেন তাহলে এটা কি ব্যবসা না অবশ্যই ব্যবসা জি सामर्थ्यवान চাইলে সে দেবে তাহলে এটা নিজের সম্পত্তি হিসেবে মনে করবে আর যদি এমন ব্যক্তির কাছে থাকে যে গরিব দিতে পারবে না এখন অথবা ধনী হলেও সে তার অভ্যাস খারাপ সে নিলে আর দেয় না কখন পাই মানে পাবো কি পাবো না সন্দেহ তাহলে যে বছর পাবেন ওই ওইটুকু ঋণের এক বছরের জায়গা সে বছর দেবেন কিন্তু বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে ঋণ থাকলে এবং চাইবা মাত্র পাওয়ার মতো অবস্থা হলে নিজের কাছে আছে বলে ধরে নেবেন এবং নিজের মালের সাথে হিসাব করে জায়গা দেবেন প্রতি বছর অনেক ছোট একটা পয়েন্ট আছে আচ্ছা এই পয়েন্টে আমরা যাব ইনশাআল্লাহ একজন দর্শক আছেন একটু ফোন দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি জি রাজা আমি আব্দুল কুতুব চার সাইড থেকে বলছি আচ্ছা আচ্ছা জি বলুন আমরা শেষের কথাটা মহতারাম বুঝতে পেরেছি আপনি মোটামুটি আর কি মোটামুটি আচ্ছা ঠিক আছে জি অনেক অনেক ধন্যবাদ জি অনেক ধন্যবাদ আমরা জানবো ইনশাল্লাহ তালা মোহতারামের কাছ থেকে जमा दे मेद शेष हो गा मालिकान मध्य ही रखे कि प्रफिट चार्ज कर प्रफिट थे एक अंश हमारे जतटुकु जाना तरा एक तकाफुल फंडे रखे अच्छा आपत्कालीन समय तर मानी हम पंचाश हज़ार टाक उन्न मालिकाना थकबे और उन्नी ए प्रिमियम देव शेष हो ग कारण श्राद्ध अनुष्ठान न এবং এটা কিন্তু কুলখানিও নয় একজন ব্যক্তি মারা গেছে তার পক্ষ থেকে যদি মৃতের পক্ষ থেকে যদি এফতার করানো হয় এটা সাদাকার মধ্যে চলে যাবে মৃতের পক্ষ থেকে কাউকে কিছু খাওয়ানো কাউকে কিছু দেওয়া কোনো অর্থ দেওয়া এটা সাদাকার গরিবদেরকে 
আসসালামাইকুমার চল্লিশা বা কুলখানির বিকল্প হিসাবে হচ্ছে তাহলে তো এটা শরীর সম্মত নয় মোটেই শরীর সম্মত নয় সুতরাং ওইটাকে অ্যাভয়েড করেই তিনি শুধুমাত্র সবের নিয়তি সাদাকার নিয়তি এটা খাওয়াবেন আর সাদাকার মধ্যে আসলে কিছু সাদাকা আছে যেটা গরিবদের জন্য খাস কিন্তু সব সাদাকা গরিবদের জন্য খাস না যেমন ধরেন আমি যদি রাস্তার কোনো ধনী পথিককেও একটু পানি কিনে খাওয়ালাম জি এটা সাদাকা হচ্ছে কিন্তু এটা 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 হারাম নয় তার জন্য রাস্তার সেই রাস্তার পথিক হওয়ার কারণে তার জন্য ওটা কিংবা বা এইভাবেও তো আমি মানে ধনী পানি আমি খাওয়াতে পারি জি জি খাওয়াতে কিন্তু যেমন ধরেন যেটা সাদাকা অর্থাৎ যেমন ধরেন এই যে আমরা হজের মধ্যে যে দমটা দেই ওটা তো ফুললি সাদাকা সুতরাং ওটা গরিবরা ছাড়া কেউ খেতে পারবে না सम्मत भावे तर बैंकिंग कार्यक्रम के परिचालना करें तीन जो बनियोग करें गुणागार हबें ना বাংলাদেশে তো দশটার মতো ইসলামী ব্যাংক আছে আরও অনেকগুলো ইসলামিক উইংও আছে যারা শরিয়ার নিয়ম নীতি অনুসারেই ব্যাংকিং করে ইসলামিক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তারপর ব্যাংক শাহজালাল গুণাগার হবেন না ইনশাল্লাহ আমরা আরো একজন দর্শক আছে তার ফোনটা নিচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা জানবো ইনশাল্লাহতালাম একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করেছেন যে চার রাকাত ফরজ নামাজ তার দুই রাকাত মিস হয়ে গেছে এখন বাকি যে দুই রাকাত আছে এবং পরে যে তিনি দুই রাকাত আদায় করবেন সেখানে শুধু সুরা ফাতিহা পড়বেন না সেই সময় অন্য সুরা মিলাবেন এখানে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি আছে ফতোয়া দুই রকমেরই আছে কেউ বলেছেন যে শুধু সুরা ফাতিহা পড়লে হবে আবার কেউ বলেছেন সুরা ফাতিহার সাথে সুরা মিলেতে হবে তো সুরা মিলানোর পাঠটা একটু শক্তিশালী কারণ নবী যে বলেছেন এখানে যেটা ভিন্ন মতের যেটা দৃষ্টিভঙ্গি তারা মনে করছেন যে ওনার জন্য শেষ দুই রাখা যেটা পেলেন ওটাই ওনার জন্য প্রথম দুই রাখা হ্যাঁ আর শেষে যে দুই রাখা পড়বেন সেটা জন্য তৃতীয় চতুর্থ এই কারণে এটা এসছে আমি মদিনাতে একজন শায়েখের সাথে যখন আলাপ করছিলাম তিনি খুব স্ট্রংলি বলতেছিলেন যে না মুসল্লি তো এখন তৃতীয় চতুর্থ রাখাতি পড়ছে কিন্তু আমিও শায়েখের সাথে একমত আপনার সাথে ওখানে যে হাদিসটা এই হাদিসটা খুবই স্ট্রং এবং আমি ডক্টর মোহাম্মদ মোহাম্মদ মুখতার আসেন কে খুবই বড় একজন স্কলার তাকেও এই হাদিসের আলোককে এই ফতোয়া দিতেই দেখেছি অনেক ধন্যবাদ একজন দর্শক আছে আপনি টেলিভিশনের সাউন্ড একটু কমিয়ে দিলে ভালো হয় আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় জি বলি আমি জি নামটা হচ্ছে 
খারাপ দিক আছে কিনা আমরা তালহা শব্দটি বুঝতে পেরেছি তালহা শব্দ ইফতেখার তালহা ইফতেখার তালহা জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ জি মহতারাম জি ইফতেখার নামটা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই ইফতেখার গৌরব এর অর্থে আমরা ফখর যদি গর্বের অর্থ না ধরি তাহলে ইফতেখার ফখরুদ্দিন আমাদের দেশে অনেকে রাখে এটা আমার মনে পজিটিভ অর্থে নেওয়ার সুযোগ আছে আচ্ছা মানে দ্বীনের অহংকার বলতে নেগেটিভ অর্থে না দ্বীনের গৌরব সে করবে না প্রসঙ্গ তো একটু জানতে চাইছি যে অনেকেই কিন্তু আমরা খুব যাচাই বাছাই করে অনেক কষ্ট করে গবেষণা করে একটা নাম রাখি এবং ওটার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে আমাদের হয়রান হতে হয় আসলে সুন্না এই ক্ষেত্রে কী বলে যে আমরা কী ধরনের নাম রাখব যে জি সুন্দর আপনি এই পয়েন্টটা আমি একটু পরে আসছি ইফতেখার আর তলহা তলহা তো সাহাবান নাম আছে অনেক ভালো ভালো নাম এটা কোনো সন্দেহ নেই নামের ক্ষেত্রে সুন্না হলো দুটো নাম না রাখা একটা নাম রাখা আচ্ছা আচ্ছা এর সাথে অ্যাড হতে পারে কোনিয়া কুনিয়াদ যেটাকে আমরা উপনাম বলি উপনাম আর হতে পারে লকব যেটাকে আমরা উপাধি উপাধি বলি তো কুনিয়া যেমন হচ্ছে যেমন আবু মোহাম্মদ জি আবু মোহাম্মদ এফত খার আর যদি আমরা তার জন্য একটা লকব ঠিক করি সেটা হচ্ছে আলম আতসম বিল্লাহ অথবা শরীফ অথবা আন্নাবিল এভাবে একটা জাতীয় তাহলে আমার মনে হয় একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের সকল ভাইদেরই খেয়াল করা উচিত যে নামটা কীভাবে সন্ন্যাভিত্তিক হবে জি 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 তাহলে একটা নাম যদি উনি অ্যাড করতে চান তাহলে কুনিয়াত অ্যাড করবেন আরেকটা নাম না দুটো নাম প্যারালাল এটা এটা সন্না না আর থার্ড হচ্ছে উনি যদি অ্যাড করতে চান তাহলে লকব অ্যাড করবেন এই তিনটে মিলে সন্না হতে পারে আর নামের ক্ষেত্রে অর্থটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যত সুন্দর অর্থ হয় ততই তার জন্য ভালো ভালো যেমন অনেককে আমি দেখেছি নাম রেখেছে মাহিন জি দেখেন এহানা শব্দ থেকে মাহিন অর্থ মাহিন মানে অপমানিত লাঞ্ছিত গঞ্চিত রাইট তারপরে কেউ একজন নাম রেখেছে এটা আমি খুবই অবাক হয়েছে মহতারাম এই প্রসঙ্গে কথা শুনবো একটি প্রশ্ন আমরা নিতে চাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে দর্শক আছে অপেক্ষায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত জি বলুন জি আমার নাম আলহাজান জি জি আমার হুজুরের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ভাইকে এক লাখ টাকা ধার দিয়ে আছে জি কবে দিবে এটা শিওর না জি খুবই আপত্তিজনক এই ধরনের আরো কিছু অর্থ জি জি কোরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে এইভাবে তারা নামটা রাখে কিন্তু আসলে উচিত না একবারের নাম আরেকবারের নাম আহেরা রাখছে আমাদের দেশে অনেক নাম আছে যেটা ধরেন পৌত্তলিকতার সাথে মেলে অথবা অন্য ধর্মের লোকদের সাথে মেলে এগুলো একটা ভালো আর কি এছাড়া কোন নাম কি আছে কিনা যেটা আমরা কোরআন এবং সুন্না থেকে নিতে পারি হ্যাঁ আহাবুল আসমা ইল্লাহ আব্দুল রহমান সুহান আল্লাহ এবং এটা হচ্ছে দুটো নাম বলা হয়েছে হাদিসে কিন্তু এর অনুরূপ সব আব্দুল হালিম আব্দুল আলিম আব্দুল করিম সব মানে আল্লাহর আসমা এবং সিফাতের সাথে আব্দের নিস্পাত করে নামটা সবচেয়ে উত্তম এবং মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই আমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক যে প্রশ্নটি করেছিলেন যে তিনি তার ভাইকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এখন আসলে সেই টাকাটা পাবেন কিনা তিনি জানেন না তো এই ক্ষেত্রে তিনি জাকাতের ক্ষেত্রে কি করবেন একই কথা তো ভাই যদি জাকাত এটা এই ঋণ পরিশোধ করতে তিনি সমর্থ থাকেন এবং চাইলেই তিনি পাবেন এরকম আস্থা তার আছে তাহলে এটা যেন তার হাতে আছে তিনি জাকাতের মধ্যে এটাকে হিসাব করবেন আর যদি ভাই এমন দরিদ্র হয় যে দিতে পারবে না বা ধনী কিন্তু চাইলে দেবে না পাওয়াটা তার জন্য আশঙ্কাজনক তাহলে যখন পাবেন যদি পান কোনো বছর সে বছর এক বছর জাকাত যে বছর পাবেন সে বছর এক বছরের জাকাত দেবেন এখন লাগবে না আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে বা আমরা শুনে থাকি যে প্রথম দশ দিন রহমত তারপরে মাক ফেরাত তারপরে নাচাত আসলে বিষয়টা কি একটু বলবেন আসলে বিষয়টা এই এই হাদিসটি দুর্বল আমাদের দিক থেকে খুব দুর্বল আচ্ছা স্ট্রং যেটা হাদিস সাহিব বোখারের 
من صوم رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولله وتقاء من النار وذلك كل ليله আসলে মাকফেরাত রহমত নাজাত রমজানের প্রতিদিন এটা চলবে যে রমজান যে সিয়াম পালন করবে ইমান এবং সবাবের প্রত্যাশায় তার অতীতে সব গুণা ক্ষমা হয়ে যাবে এটা তো তিরিশ দিনের জন্য ঘোষণা এবং অজালিকা কুল্লা লাইলা আল্লাহ যে প্রতি রাত বহু মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন এটা প্রতি রাত হবে তাহলে প্রথম দশক দ্বিতীয় দশক তৃতীয় দশকের ভাগটা বোখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন সহি হাদিস গ্রন্থে যেগুলো আছে হাদিস ওইটার সাথে এই ভাগটা বনে না এই জন্য আমরা কিন্তু অনেকেই মোহতারাম এটা মনে করছি যে প্রথম দশ দিন মাঘ ফেরতের এরপরে আর মাঘ ফেরত মাঘ ফেরত নাই জি না এটা ঠিক না মাঘ ফেরতও তিরিশ দিন রহমতও তিরিশ দিন মুক্তিও তিরিশ দিন অনেক ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে ইব্রাহিম কাছে যে বর্তমানে যে তারাবির নামাজ আমরা মসজিদে পড়ি মানে অনেক দ্রুত ইমাম সাহেবরা হাতের সাহেবরা অনেক দ্রুত করায় তাহলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রুকু গিয়ে তিনবার যে তকদীপ মিনিমাম সেটাও করতে পারা পারি না তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি যদি তারাবি নামাজ কিছুদিন আগে কিছু টাকা দিয়ে কিছু মাল আমাল কিনে রাখছিলাম ওই আমার ইঞ্জিনিয়ার আমি বেসিক্যালি একজন প্রকৌশলী আমরা মোহতারামদের কাছ থেকে জানব প্রথমে আসছি মোহতারাম আপনার কাছে যে আমাদের ভাই দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি করেছেন সেটা দিয়ে শুরু করছি যে তিনি তিন লক্ষ টাকা দিয়ে কিছু মেশিনারিস কিনেছেন কয়েকদিন আগে এখন এটা কি জাকাতের মধ্যে আসবে কিনা মিশনারিজ যদি উনি কোনো বাইরের কাজের জন্য কিনে থাকেন তাহলে জাকাত আসবে না আর যদি এটা ব্যবসায়িক হয়ে থাকে তাহলে জাকাতের হিসাবের মধ্যে নিতে হবে এখানে দুটো বিষয় একটা হলো মেশিনারিজ যদি তিনি ক্রয় করে থাকেন যে এখান থেকে তিনি পণ্য উৎপাদন করবেন কারখানার মেশিনারি কারখানার না বাইরের হোক কারখানার কারখানা মানে যেটা ইউজ করবেন এটা এতে কোনো জাকাত এটার জন্য কোনো জাকাত এটা ব্যবসায়িক পণ্য যদি হয় জি যে এটা তিনি তিনি মেশিনারি সাপ্লাই করেন হ্যাঁ সাপ্লায়ার পার্টস বিক্রি করেন তাহলে তাহলে ওটার মূল্য অর্থাৎ তখন তো এটা পণ্য হয়ে গেল জি হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ মোহতারাম আপনার কাছে যেটা জানতে যাচ্ছি যে ভাই যে কথাটি বলেছেন সেই বেদনায় আপনারাও বেদনা হতো আপনারাও এখন একাকি একসাথে তারা বিস্তালাপ করছেন আমরা জানি তো যেই প্রশ্নটি তিনি করেছেন যে বাসায় তিনি পড়বেন এবং কেরাত উচ্চস্বরে পড়তে পারবেন কি না অবশ্যই পারবেন কেরাত উচ্চস্বরে পড়তে পারবেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তো সারা জীবনে একাকি যখন তাহাজিদ পড়েছেন উচ্চস্বরে পড়েছেন এটা কোনো সমস্যা নেই আর আসলে যেটা মসজিদে কিছু কিছু মসজিদে অনেক মসজিদে সুন্দর তারা হয় কিছু কিছু মসজিদে হাফেজ সাহেব এত দ্রুত পড়েন যে এটা আসলে সালাত হয়ই না কারণ অরত্তল কোরআন তার তিল এবং ফাখলা ফমিম বাহিম খলফন আদোয়া উসলা নবীদের পরে কিছু জেনারেশন এমন এসছে যে সালাদকে নষ্ট করে দিয়েছে এগুলো কিন্তু সালাদ নষ্টের সামিল আল্লাহ মাফ করে আমরা দুজনে যেন একাই এখন তারা বিপরীত কী করবো তো খুব সেদিন একটা মসজিদে পড়েছি বেশ ভালো লেগেছে বেশ সুন্দর তার তিল সহ কিন্তু আবার আরেক মসজিদে একদিন পড়লাম আল্লাহ আকবর নিজের ভিতরে ভয় লাগলো যে কি কি যে পড়া হয় এখানে দুটো ইস্যু আছে প্রশ্ন মধ্যে একটা হচ্ছে ক্রাত আর একটা হলো সালাদ এখানে মনে রাখতে হবে তার তিলের সাথে কোরআন তালাদ করা একটা ওয়াজিব অর্থাৎ ফরজ ফরজ আর তাদিলের সাথে সালাদ আদায় করা এটাও রোকন এটা ফরজ এটা কেউ কেউ ওয়াজিব বললেও তার দিলে আর কান আসলে এটা ফরজ এবং এটা রোকন অর্থাৎ আপনি রুকুতে গিয়ে ঠিক মতো ইয়ে করে আবার আস্তে ধীরে উঠতে হবে সেজদাটা ঠিক মতো করতে হবে এক রকম থেকে আরেক রকমের এই যে পরিবর্তনটা ঠিক মতো সুন্দর মতো এখন যারা দ্রুত কেরাত পড়ে তারা কি করে রুকুতে গিয়ে আবার উঠে যায় এখন মুক্তি দিয়ে রুকুতে যাবে ততক্ষণে সেই সময়টা তারা পাচ্ছে এই সালাত হবে না আমরা 
ভাইয়া জি বলুন আমাদের ভাই যে প্রশ্নগুলো করেছেন আমরা একটু উত্তর জানতে চাই আপনার কাছে আসছি মোহতারাম যে দশ রাখাত তিনি যদি পড়েন দশ রাখাত যদি না পড়েন তাহলে কোন সমস্যা আছে না কোনো সমস্যা নেই এটা হলো রাতের সালা হ্যাঁ এটার পজিশন মূলত নফল আর রাসুল্লাহ সাল্লাম যেহেতু এটা আমল করেছে না তো সুন্না অনেক নফলও সুন্না হতে পারে নফল মান্দু সুন্না এগুলো একই পরিভাষা অর্থাৎ ওয়াজিব ফরজ না হয়ে থাকলে বাকি সবগুলো নফল নফল সেটা নফলে মোতলাক নফলে মোকাইয়াত যাই হোক না কেন যে নফলটা সুন্না দ্বারা প্রমাণিত সেটা হচ্ছে নফলে মোকাইয়াত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমল করেছেন তারপরে সাহাবের আমল করেছেন অতএব এটা সুন্না এই সুন্নাটা কেউ যদি পালন করতে ব্যর্থ হয় না করে যে কোনো কারণেই হোক জি তাহলে সেটা গুনাহের কারণ হবে না কিন্তু এটা খুবই স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড বিশেষ করে রমাদানে কারণ রমাদানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিয়ামুল লাইলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন জি এবং রমাদানে রাত্রিগুলোতে কিয়ামুল লাইল দিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও রাত্রিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতেন এবং বিশেষ করে শেষ দশক আর কেউ যদি ভাগ ভাগ করে পড়ে মানে চার রাকাত প্রথমে চার রাকাত শেষ রাতে এগুলো তো কোনো সমস্যা নেই আমরা আসছি আমাদের কথা একজন দর্শক আছেন তার ফোন কিনেছি আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সিরাবুন থেকে বলতেছি আমি আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি যে আমাদের মসজিদে যে আমরা নামাজেটা পড়ি সেখানে প্রতি চার রাকাত তারাবির নামাজে ফরজ দেওয়াটা পড়ে সেটি হলো যে আমাদের ভাই জিজ্ঞেস করেছিলেন ঠিক একই রকম একটি প্রশ্ন অলরেডি আমরা পেয়েছিলাম যে ইসলামী ব্যাংক গুলোতে আমরা ডিপিএস বা এফ ডি আর করতে পারবো কিনা এতে কোনো সমস্যা আছে কিনা না ইসলামী ব্যাংক মানেই তো এটা ইসলাম এটাকে শরিয়ার আলোকে বৈধ করেই দেয়া হয় তো সেই জন্য ইসলামী কোনো ব্যাংকিংয়ে তিনি যদি এগুলো করেন ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আরেকটি প্রশ্ন করলেন আমাদের ভাই চট্টগ্রাম থেকে যে চার রাখাত পর পর একটি দোয়া পড়া হয় এবং বিশ রাখাত পরে আরেকটি মনোজাত করা হয় হাত তুলে একটি দোয়া করা হয় এই দোয়াগুলো সুন্না দ্বারা প্রমাণিত যেমন সুবাহিল মুলকি আলমালা কুতি বলা এই দোয়াগুলো সুন্না দ্বারা প্রমাণিত নয় আসলে সুন্না দ্বারা তাহলে কি প্রমাণিত সুন্না দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এগুলোকে মোতলাক রেখে দিয়েছেন ওপেন কেউ যদি চায় নিজে নিজে কিছু দোয়া করবে কিন্তু আনুষ্ঠানিক রসম করে প্রথা সুনির্দিষ্ট কোনো পন্থায় এগুলো হবে এমন কোনো ইবাদতের সিস্টেম অ্যাডও করা যাবে না চালুও করা যাবে না নামাজের ভেতরে হোক চার রাখাতের মাঝখানে হোক বা বিশ রাখাতের পরে হোক এগুলো আসলে একটু আমরা আমরা পরামর্শ দেব যে একটু আপনারা খতিয়ে দেখবেন কারণ আসলে এত কষ্ট করে নামাজটা পড়ছি শেষে কিছু সাফিক্স প্রিফিক্স অর্থাৎ অতিরিক্ত জিনিস আমরা অ্যাড করে জিনিসটাকে নষ্ট করে নষ্ট না করি অনেক এমনি দোয়া করাটা খারাপ নয় কিন্তু দোয়াটাকে একটু রসুম বানিয়ে নেওয়াটা এবং এই দোয়াই করতে হবে যে সেটা ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম হচ্ছে কুরবানি নিয়া জি বলুন জি কোন জিনিস অঙ্গ আনি হলে তো আপনার কুরবানি হবে না সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে আমরা দেখি যে ছাগলকে হাসি বানানো হচ্ছে বা অনেক সময় যেটাকে আমরা বলক বলে থাকি গরুর ক্ষেত্রে এটা কোরবানি হবে কিনা কারণ এটা তো দুইটা দুম্বা 
ভেড়া যে দুইটা খাসি ছিল খাসি ইয়ে খাসি শব্দটা আছে আরবিতে খাসি শব্দটা কিন্তু বাংলা না এটা আরবি শব্দ হাদিসের মধ্যে নবী যে ধুম্বা দুইটা কোরবানি করেছেন খাসি ইয়ে নেই দুইটাই খাসি ছিল আচ্ছা এটা আছে অতএব এটা কোনো সমস্যা নেই এটা বরং আরো গোস্ত ভালো হয় দেখতেও খুব দৃষ্টিনন্দন হয় ওনারা যেটা নিষিদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে সেটাকে ভেবেছেন যে পশুর ক্ষেত্রে পশুর ক্ষেত্রে সেটা পশুর ক্ষেত্রে পশুর ক্ষেত্রে এটা এটা গুণ আচ্ছা আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ সবশেষে একটু জানতে চাইবো মোহতারাম আপনার কাছে সেটা হলো যে এই যে রমজান আমাদের মাঝে আসছে রমজান কিন্তু বিদায় নিয়েও যাবে তো এই যে বাকি সময়টা আছে আমরা কিভাবে একটু সময়টা কাজে লাগাতে পারি খুব ভালো প্রশ্ন সময়টা কাজে লাগানোর জন্য আসলে প্ল্যান দরকার আগে মাইন্ড সেটটা দরকার যারা মাইন্ড সেট করতে পারেন না প্ল্যান করতে পারেন না তারা সময় কখনোই ভালো লাগাতে পারবেন না যেমন পড়ালেখার জন্য একটা প্ল্যান দরকার তেমনি রামাদানের বাকি দিনগুলোতে যেমন আমি মনে করি যারা ইতোমধ্যে কিছু বাজার সদা কিনে ফেলেছেন পুরো রমজানের জন্য অথবা পোশাক আশাক তারা আর ফার্ডদার কোনো দোকানে যাবেন না আমি আজকে দেখলাম আসার পথে অনেক দোকান সাজানো হয়েছে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমি কোনো দোকানে যাব না এবং শেষ রমজান পর্যন্ত যাব না মানে চিন্তা করলাম যে এই দোকানগুলো গেলেই কারণ আমার কিছু কেনার প্রয়োজন নেই আমার গত বছরের যা আছে যথেষ্ট আমাদের উচিত হবে আসলে আল্লাহমুখী হওয়া আল এনাদা ইলাল্লাহ তেলাওয়াত করানো মসজিদ মুখী হওয়া বাড়ি মুখী হওয়া মানুষকে ইফতার করানো মানে যত ভালো 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 কাজ আছে সেই চর্চা করে এবং কিয়ামুল লাইলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া তেলাওয়াত এবং কিয়ামুল লাইল অনেক অনেক ধন্যবাদ মুহতারাম আপনাদের দুজনকে আলহামদুলিল্লাহ আজকে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানলাম আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ বারাকাল্লাহ ফিক আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ অত্যন্ত চমৎকারভাবে মুহতারামদের কাছ থেকে কথাগুলো শুনেছি আমরা চেষ্টা করব এই কথাগুলোর উপরে আমল করার আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করেন আমিন আপনারা যারা প্রশ্ন করেছেন যারা দেখেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি আবার ইনশাআল্লাহ তালা আগামীকাল ঠিক একই সময় আপনাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি Allahu, Allahu, Allahu